എസക്കിയേൽ അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്നാം വർഷം മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യപുത്ര ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഫറവോയോടും അവൻ്റെ ജനത്തോടും പറയുക പ്രതാപത്തിൽ നീ ആർക്കു തുല്യനാണ് മനോഹരമായ ശാഖകൾ വീശി ഇല തൂർന്ന് ഉയരമേറിയ ലബനോനിലെ ദേവതാരു പോലെയാണ് നീ അതിൻ്റെ അഗ്രം മേഘങ്ങളെ മുട്ടി നിന്നു ജലം അതിനെ പോറ്റി അത് നട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും തൻ്റെ നദികളെ ഒഴുക്കി വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലം പകർന്ന് ആഴി അതിനെ ഉയരത്തിൽ വളർത്തി അങ്ങനെ വനത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെക്കാൾ അത് വളർന്നു പൊങ്ങി ശാഖകളുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവ വളർന്ന് നീണ്ടു അതിൻ്റെ ശാഖകളിൽ ആകാശപ്പറവുകൾ കൂടുകെട്ടി കീഴിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അതിൻ്റെ തണലിൽ വലിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പുലർന്നു വലിപ്പം കൊണ്ടും ശാഖകളുടെ നീളം കൊണ്ടും അത് മനോഹരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേരുകൾ ആഴത്തിൽ സമൃദ്ധമായ ജലത്തിനടുത്തെത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ ദേവതാരുക്കൾ അതിന് കിടയായിരുന്നില്ല സരള വൃക്ഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശാഖകൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നില്ല അരിഞ്ഞൽ വൃക്ഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശാഖകളോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല മനോഹാരിതയിൽ അതിന് തുല്യമായി ഒരു വൃക്ഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ശാഖാബാഹുല്യത്താൽ അതിനെ ഞാൻ സുന്ദരമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏതെങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന സകല വൃക്ഷങ്ങൾക്കും അതിനോട് അസൂയ തോന്നി ദൈവമായ കർത്താവരിൽ ചെയ്യുന്നു അത് വളർന്നുയർന്ന് മേഘങ്ങളെ ഒരുമുകയും ആ വളർച്ചയിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ജനതകളിൽ ശക്തനായവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിനെ ഏൽപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് അർഹമായ വിധം അവൻ അതിനോട് പ്രവർത്തിക്കും ഞാനതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനതകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ വിദേശികൾ അത് വെട്ടി നശിപ്പിക്കും എല്ലാ മലകളിലും താഴ്വരകളിലും അതിൻ്റെ ശാഖകൾ വീഴും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നദിയുടെയും കരയിൽ ഒടിഞ്ഞുകിടക്കും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളും അതിൻ്റെ തണൽ വിട്ടുപോകും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ആകാശപ്പറവകൾ കൂടുകെട്ടും വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശാഖകൾക്കിടയിൽ പാർക്കും ജലത്തിനരികെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷവും തൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും തൻ്റെ അഗ്രം മേഘങ്ങൾ വരെ ഉയർത്താതിരിക്കുന്നതിനും ജലം സുഭിക്ഷമായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷവും അത്രയ്ക്ക് ഉയരത്തിൽ എത്താതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്തെന്നാൽ പാതാളത്തിൽ പതിക്കുന്ന മർത്തിരോടൊപ്പം ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗത്തിന് മരണത്തിന് അത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു അത് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആഴം അതിനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുവാൻ ഞാനിടയാക്കും അതിൻ്റെ നദികളെ ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തും ജലപ്രവാഹങ്ങൾ നിലയ്ക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം ലബനോനെ ആവരണം ചെയ്യും തന്മൂലം വയലിലെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വാടിപ്പോകും പാതാളത്തിൽ പതിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ഞാനതിനെ അധോലോകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ മുഴക്കത്തിൽ ജനതകൾ നടുങ്ങിപ്പോകും ഏതനിലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ലബനോനിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ മരങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷമായി ജലം വലിച്ചെടുത്ത് വളർന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അധോലോകത്തിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തണലിൽ വസിച്ചിരുന്ന ജനതകളും പാതാളത്തിലേക്ക് വാളിനിരയായവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഏതനിലെ ഏത് വൃക്ഷത്തോടാണ് മഹത്വത്തിലും പ്രതാപത്തിലും നിനക്ക് തുല്യത അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളോടൊപ്പം നീയും അധോലോകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും വാളിനിരയായവരോടുകൂടെ അപരിച്ഛേദിതരുടെ ഇടയിൽ നീ കിടക്കും ഇതാണ് പറവയ്ക്കും അവൻ്റെ ജനത്തിനും സംഭവിക്കുക ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു
Chapter 31 On the first day of the third month in the eleventh year, the word of the Lord came to me, Son of man, say to Pharaoh the king of Egypt, and to his hordes, What are you like in your greatness? Behold, a cypress cedar in Lebanon, beautiful of branch, lofty of stature, amid the very clouds lifted its crest. Waters made it grow, the abyss made it flourish, sending its rivers round where it was planted, turning its streams to all the trees of the field. Thus it grew taller than every other tree of the field, and longer of branch because of the abundant water. In its boughs nested all the birds of the air, under its branches all beasts of the field gave birth. In its shade dwelt numerous peoples of every race. It became beautiful and stately in its spread of foliage, for its roots were turned toward abundant water. The cedars in the garden of God were not its equal, nor could the fir trees match its boughs. Neither were the plane trees like it for branches. No tree in the garden of God matched its beauty. I made it beautiful with much foliage, the envy of all Eden's trees in the garden of God. Therefore thus says the Lord God, because it became lofty in stature, raising its crest among the clouds, and because it became proud in heart at its height, I have handed it over to the mightiest of the nations, which has dealt with it in keeping with its wickedness. I humiliated it. Foreigners, the most ruthless of the nations, cut it down and left it on the mountains. Its foliage was brought low in all the valleys. Its branches lay broken in all the ravines of the land and all the peoples of the land withdrew from its shade, abandoning it. On its fallen trunk rested all the birds of the air, and by its branches were all the beasts of the field. Thus no tree may grow lofty in stature or raise its crest among the clouds. No tree fed by water may stand by itself in its loftiness, for all of them are destined for death, for the land below— for the company of mortals, those who go down into the pit. Thus says the Lord God, On the day he went down to the nether world, I made the abyss close up over him. I stopped its streams so that the deep waters were held back. I cast gloom over Lebanon because of him, so that all the trees in the land drooped on his account. At the crash of his fall I made the nations rock, when I cast him down to the nether world with those who go down into the pit. In the land below, all Eden's trees were consoled, Lebanon's choice and best, all that were fed by water. They too have come down with him to the nether world, to those slain by the sword. Those who dwelt in his shade are dispersed among the nations. Which was your equal in glory or size among the trees of Eden? Yet you have been brought down with the trees of Eden to the land below." You shall lie with the uncircumcised, with those slain by the sword. Such are Pharaoh and all his hordes, says the Lord God.